。魔兽战吧，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛啊。这场比赛的话，兄弟们也看到了，零呱呱首发是选择了人组啊，用人组来打，看看又会用什么样的战术来打了。因为零呱的人组玩的也是非常的非主流啊。那看一下这场比赛，两位选手是出生在了雷神之锤这张地图啊，左上方蓝色人组选手就是零呱呱。那地图右下方呢是一个红色的英文 ID 的一位雄狮选手啊，好像是叫英啊，叫英。那看一下人族打亡灵，对灵瓜来说又会用什么样的战术来打啊？据说这场比赛的战术还是比较有意思、比较好玩的。那兄弟们也是可以猜一下，到底用什么战术来打？有兄弟说我猜吗？小孩子才用猜啊，我看得懂啊，你标题就告诉我了啊。那确实这样子，小凡有时候标题不是说要剧透。而是有些内容真的没办法，如果一点都不放在标题上面，兄弟们看着其实也不知道这比赛到底有些啥内容。那兄弟说你也不能放太多啊，啥的我都知道了，我还看啥？那个这个倒是的，所以小芬也尽量绞尽脑汁，每次都要想很久。来看一下灵光这一盘首发英雄选择了大法师，王林这边呢是一个蜘蛛流开局了，应该是啊，应该是蜘蛛流。首发英雄的话，打人族有可能用巫妖，也有可能用 DK。那喜欢灵呱呱的兄弟们也是可以去看一下《魔兽争霸三》灵呱呱解说啊，呱呱解说还是非常有意思的。前两天呢，有兄弟跟我讲了说，说小凡啊，我觉得还是你解说有意思啊。我特地还去呱呱那留言了，说哎呦，你去看看小凡解说。这这就大可不必的啊，兄弟们啊，每个人的观看角度不一样。那喜欢呱呱的主要原因还是说呱呱的操作非常强，所以小凡为什么要推荐去呱呱那儿看？主要的原因还是呱呱这边的话，他的整个第一视角的操作你们都能看得到。这样子，你们想去学一下这些战术的话，就比较容易。啊，小凡这边呢，说实话，只是看个大概啊，只能看个大概。那关键还是说，对我推荐到的呱呱那儿看，然后呢，你们又推荐呱呱到我这儿看，这不就形成一个闭环了吗？就这个道理啊。其实大家也要支持支持我们的这些选手，其实他们真的也是不容易啊，平时又要打比赛。然后呢，又要去做一些视频，挺辛苦的。对小凡来讲的话，其实我就是拿来主义，所以我还是比较尊重我们的选手的，真的非常不容易。那这边来看一下，灵瓜也是把十二点钟位置的分矿点位已经是顺利练完了。开局大法师呢，剩的是一级水人，对手的英雄还没来，恐惧啊，恐惧。然后，哎呀，这什么战术啊？也没有蜘蛛。带着一波狗出去，升了沉睡。那开局呢是要练级，也是买了府地的，再补一个士森。那这里呢看一下，现在大法师呢也是抓紧时间继续练。这张图最近的比赛用的也挺多的啊，在前段时间的特斗杯里面，当时 Happy 跟另两个人也是在这张图上面打了一场非常非常精彩的决赛，决赛的最后一场。所以应该大家对这张图也挺熟悉的，这张图的平衡性做的还是不错的。对，总共就四片矿，然后地图上的元素呢也都有啊，该有的也都有，包括大点也有。那这边的灵瓜直接选择开矿了，既然对手不来，我就自己开。那这样子王灵呢也是选择了对开矿，这对灵瓜来说太好了呀。对开矿，呱呱说我不怕。那这边的四个福特曼呢是准备继续练级，大法师呢也是再过来帮忙一起练一下。那开局的人族来说，没人骚扰的情况下，他的整个练级效率是非常高的啊。大法师还是能够快速到三。那这边的恐惧拉了一波狗之后呢，也是可以连续的练级，但他好像沉睡用的并不多。其实还是利用沉睡来练级的话，会更加好一点。那灵怪的大法师呢，已经到三级了，还要练，可能还要练。科技呢，暂时还没有升，分矿已经好了。那对手呢，目前也是一个一本科技开矿流，这边的恐惧还在练级，大法师呢已经抓过来，这一波小狗要小心了。选人一招，开始点小狗，抢个怪没抢到。那这样沉睡住了大法师，这一波呢想维是不可能了。两条狗被打掉了，这有点亏。哎，这恐惧被减速了，有被减速又被打一轮，特别难受啊。那这样灵光呢来到商店，也没买啥，买了个单纯。那这波呢，还是要去压一下对手分矿。哎呀，这个时间点来的是真好啊！你看这个矿还没好，将好未好，这是最尴尬的。你索性就没造
，或者刚造也取消无所谓。那这样子的话，矿盖子只能退。这边两个水人呢还在点这个恐惧，有眼睛啊！哎，恐惧，哎，这恐惧干啥？恐惧说你永远叫不醒一个装睡的人啊！恐惧不能沉睡自己，如果能沉睡自己的话也不错，沉睡一下。我记得有些 RPG 里面是这样子的，沉睡完之后你打他，他然后你自己也被沉睡。那这两个水人的话，又点掉一条小狗。王林呢还想开矿。我们的部队遭到了攻击。那呱呱这边呢敲了民兵，继续练一下地精实验室。现在的科技呢还是没有升啊。建好了。这一盘灵光的科技好慢啊。那这边呢买个高达，帮忙一起练，打了一本野兽卷轴。大法师呢也是快要接近四级了。升的非常快啊！中间的这里酒馆也放了个眼。那看一下，现在王林的分矿呢是重新又造了，多造点塔。那恐惧呢还是要去练一下三的。那这时候呢，灵光回去给自己的部队呢回点血。比赛呢已经打了六分钟了，光光的战术呢目前还不知道，但开局非常的常规啊。那这边的恐惧是倒三打了个闪避护符，这时候看一下王林的科技已经在升了。那林瓜这边的也一样，二本已经点下，你升科技，我也升科技。那现在的林瓜准备再练一片风矿，要不要开矿啊？家里民兵呢暂时没有敲。其实可以敲过来，因为有高达在的话，木材肯定是不缺了。那这里呢，看一下恐惧这一波，哎，抓的还挺及时的呀。灵瓜这一波有点麻烦了，恢复卷轴一吃，装备一捡，那这一波呢可以撤了，打了个头环，先隐身。那这时候天亮了，但是这个暗影斗篷在这个版本里面的话，不管是白天晚上啊，它都可以隐身的。这跟之前确实有点不一样，因为好多兄弟一直在问啊，小凡你说错了，明明这个东西晚上能隐身，白天不能隐身的，其实兄弟们没说错啊，这是以前版本的。那这时候呢，看一下灵瓜的大法师呢，已经是单传到家里，科技呢还在升，目前为止还是看不出灵瓜什么战术。这边呢用铁匠铺和伐木场扛一下口子，造点塔，做好防守。那大法师呢，带着这几个分子满，可能还是要去练一下。这农民呢，是在地精实验室旁边放了个农场。建好了。那现在王林的话也是恐惧带着几条狗，家里的科技呢还没二本升好，但是已经放了三个地穴，这准备是要转狗还是转天鬼啊？都有可能。那呱呱呢，现在就是抓紧时间，能练就练，反正能练级我就练。建好了。对，能练多高我就练多高，这等于。双方的科技呢，升的都是比较慢一点的。那这样这个点的话，利用水人还是能够轻松练掉的。大法师之所以练级快，其实就是前期能用水人扛啊，就跟先知一样。最近看了令的比赛的兄弟们应该也看到了，令的先知的话，基本上就是有两头狼的情况下，配合上一波猎头，张图上的点基本都能练。那这边的大法师重修了，用暴风雪了，还是要暴风雪砸。水人的话就比较普通一点了。那这样恐惧呢，现在也在抓紧时间练级。那你练我也练。大法师呢吃个隐身药水，这弗雷曼不要跟着啊，这跟着不就是提前暴露目标了吗？这边来看一下，对手呢还在练，你光也不去管了。这边的否则还能抢个怪啊，或者抢个宝。那现在呢？看一下大法师准备去哪？这里呢沉睡了一个弗雷曼。大法师呢来了，应该是要砸一下这边的师僧啊。两级暴风雪还是挺有威力的。那关键就算你师僧拉走了，你家里的这个矿盖子你也走不掉。那灵光的二方英雄是来了个血法师啊，大法配血法，应该有兄弟猜到了，这是什么战术的？冰火两重天那这样子，现在王林的这波拉扯还可以啊，部队没有死，但是自己家里的话，现在这波塔和矿盖子是有点危险的。恐惧过来，大法师，哎，沉睡住了，那只能回城了呀
，就差那么零点几秒，可能再砸一下，砸死一条狗也行。哎呦，这条狗又死了。那这边的回城就行了。现在灵瓜的三本呢也是剩了一大半，双方的三本科技呢都没有停。现在呱呱的疯狂这里是放了三个车阶。建好了。那这样血法师的技能还没有升啊，应该是连夜风暴比较多一点。暴风雪加另一风暴，这边买两根塔，可能呢准备在左边继续开矿，右边呢也是留了一个副队板做好侦查，看看亡灵一会要不要开矿。现在亡灵的话是三地血，果然出天鬼啊！这是要天地双鬼流吗？但这恐惧连吸血都没有升、啊，天地双鬼流的话还是要升个吸血。那这边的瓜先放两根塔，升级火炮塔，一根火炮一根箭塔，这是目前比较流行一点的。就是疯狂放火炮塔来防亡灵的一波冲冲矿啊，有火炮塔的话比较能扛。建好了，升级完成。那这边的天鬼已经发现了，这样子两根塔暂时也是起不来。大法师呢回家买个火球。我们的血法师呢拉着大法师是不是准备要去练级？这边呢买了两个单船啊，这个版本商店是一下子刷两个单船了，以前刷一个，现在更新了，包括重修之书也是一次刷两本。那大法师呢？来到中间酒馆，又买出深渊领主，果然没猜错，不只是冰火两重天，是冰火三重天啊！一个是暴风雪，一个是火雨，然后再加上一个炼狱风暴。对手呢打了两个点是什么意思啊？难道提前暴露战术了？灵瓜战术还没暴露啊？对手可能觉得灵瓜家里的塔有点多了，你放那么多塔干啥？说好打正面。那这边呢？哎，这是有小动物。哎呦，果然是啊！那这样来了呀！烈焰风暴、暴风雪、火雨下一下。哎呀，对手这波要回城啊！哎呦，这三个技能一起上，这四僧不要修了啊！这修了要死。暴风雪再砸四僧了，烈焰风暴再来一下，然后呢，火雨再下。哎呀，这波塔没了，大法师扛不住呢，就回城。这边呢，扔个头环，吃个血瓶，火焰宝珠再捡一下。再砸暴风雪，那这样子亡灵呢是没有回城回来，是选择走回来啊。走回来这一波的话，矿盖子可能要掉。那这里呢小动物还在啊，万恶之源就是这只小动物。那这边呢再来，大法师呢回城了。这样子亡灵的矿盖子呢还在啊，亡灵反应其实挺快了，但这小动物有没有发现啊？哎，不打掉吗？所以通过这个就告诉大家啊，如果看到小动物啊，有空的情况下就 A 掉，因为你不知道这只小动物到底是干嘛的。你看这里好像这只也是，看视角就知道了。是的，有视野就是的。两只小动物，什么时候买的？小凡没看到啊，可能刚刚灵瓜家里买了，直接放出来的，然后慢慢走过去，这样子更加逼真一点。在对手家门口放是肯定不行的，而且呢，也不能让对手看到你买了小动物。这叫机械小动物。那这样子，灵瓜一会儿的话，等单传 CD 好了之后还可以去。你看 ，CD 又好了，这样又来了，应该是这片矿，应该是这片矿。小鸡在走位了，你看，在操作应该是一只小鸡，一只小绵羊。哎，来这里了。那这样子的话，三个英雄又到了呀。对手难道没发现吗？这波呢，恐惧反应是挺快的，属于直接回城，落地在这。但是灵瓜的目的很明确，我就是拿那矿盖子。这边的回城可以递给血法师了，回城递给血法，哎，避难回去也行。那这一波的话还是要回城的，就是避难避难避难，自己单船不走的，只能靠回城啊。那这样还是没有拆掉这个矿盖子。对手呢这一波回城是挺快的，属于及时走人了。那这只小绵羊被打掉了，误伤了可能是。哎，这里的话伐木伐到这里了。那这波的灵光回去之后呢，再稍微补给一下，用避难来补给就行了。大法师光环再享受一下，这三个英雄的蓝呢是用不完的。那这里呢还有一只小动物去哪了？哎，被点掉了吗？哦，在这，在这，还在。这只小鸡，假装是野生的。那灵光这边的话，一会儿可能还要来啊。你看这里有视野就是了，这里的话没视野了，没有了。那这边的亡灵继续放塔。灵光的这里的这个福特曼呢，还是留在这儿，那就是等单传啊，单传 CD 好了我就去，然后呢买一本回城再回来。现在灵光攒了两千多的经济
，暂时呢也不进攻，补了几架飞机呢，可能是要跟你打正面的一会儿。那现在看一下单船，马上就好，三二一，好了，就准备走了。大法师呢带个回程，那这一波呢肯定是要去这了。小鸡要拉出来一点啊，否则的话感觉太里面了。那江灵瓜呢？这时候还发了个信号，准备要飞过去了。这天降三英雄啊！这边呢，你看又买了一只，再走过去。这样子对手一下子如果不注意的话，真的发现不了。现在王灵呢，只能在家里防守。他以为灵瓜还会来。呱呱呢说：“这时候我去你分框了，又来了呀！”三元领主过来。这两个英雄同时过来之后呢，来了来了来了，炼狱风暴，暴风雪，火焰雨，这样子的话，这里对于亡灵来说怎么办？打恐惧，有避难就行了，有避难就行了，避难一下，沉睡大法师，血法师，哎，死了，避难走人，哎呀，十一点血走掉了，大法师呢再砸一下暴风雪，要不要吃个血瓶回城算了？亡灵的矿开子虽然没有被打掉。但这每次来一下灵光光的成本呢，其实就是一个回城啊。对象呢来了个阴影，哎，他是怀疑这里有隐身单位吗？哎，这是小动物就在你面前啊，他觉得有隐身单位，他在怀疑，所以放了个阴影。你看，哎，这不行啊！另外一只小鸡又又来了，这小兔子应该又是灵光的，我看是也是的。那对手呢，好像在满地图的照，这是灵光在照，这边小兔子又来了。<笑>这个比赛打的真的是对手现在防不胜防啊，出不了门啊。灵瓜就是一本回城啊，跟你换啊，就回城回去，然后呢等单传 CD 好了再过来。我们的部队遭到了攻击。那这边呢这一波选择隐身了，可能要牛隐身。灵瓜说不能暴露我的这一只小动物啊，我隐身来了。对手是真的可能怀疑是隐身的，因为一个不注意三英雄就在自己家了。想着肯定是你这隐身速度有点快。那这波呢，亡灵看一下是准备了来进攻灵瓜的分矿了。天鬼数量呢挺多的，恐惧呢买了一本团补，但呱呱这边的话，飞机呢现在有五架，攻防呢也在提。哎，这波小心，被腐臭分军打一波的话，这架飞机瞬间就没了，恐惧也到五级了。右侧呢这边亡灵呢还想开矿，但灵瓜的三英雄呢又去了。这波准备去哪？对手呢？这里也放阴影了。对手呢？现在防的不是灵瓜的小动物，防的是灵瓜的隐身英雄啊！那这边果然，哎呀，灵瓜演戏真的是演到足啊！我就隐身过来了，让你误以为我就是隐身过来的啊！那将声音到两级，这一波的话，三下一起上，暴风雪，然后呢，火雨，加强烈焰风暴。血法师扛不住了，放把火，然后呢可以避难。大法师呢不行就吃个血瓶再扛一会儿。那这样亡灵呢只能回来啊，这一波呢肯定是推不掉灵瓜的这个风矿的，只能回来。大法师呢到五级了，哎呦三级的暴风雪了，这样再回城。现在可以升三级光环啊，两级暴风雪感觉也够了。三级光环的好处呢就是三英雄的蓝啊回的会比较快一点。那现在回去之后呢再等单传。这波呢好像没用过单船、啊，走出去的，所以说现在身上单船还有，这边的小动物还在。我们的金矿快要采空。这里的话，小动物是被打掉了。我们的金矿。对手的视野呢一下子也完全找不到啊。那这样现在灵光呢，这只小动物要不要去看一眼？对手呢就在这儿。哎，这波天鬼把自己恐惧围住了。那现在对呱呱来说的话，看一看这波要不要飞过去？小清醒一次，大法师呢升了三级暴风雪。这边呢再隐身。牛再给个隐身就行了。三英雄再出去，我就是不暴露自己的小动物。那亡灵想的肯定是你隐身过来的。右侧呢，亡灵的矿呢又在开了。灵光呢已经攒了三千五百多的金级了，开始补坦克了。研究完成。三公也在升。这升的是什么的三公啊？不是坦克的，是就龙鹰的，也没升坦克。这一会儿准备要出点骑士吗？那三英雄呢？再过去这边呢，又隐身了一个农民啊！这是真的能整活啊！这个是真人整活。看到恐惧在呢，要注意了，这里别过去了。对手有阴影，呱呱也知道。那这波呢，去主基地的话，这里呢有也有阴影在啊。灵光呢也是照了一下，应该看到对手阴影了
。那这样三英雄的话要绕进去，哎，这里过去要被打了。那这样子亡灵马上要回家，你看刚出去就回城了。灵光呢过来就是技能一放，然后呢再直接回城走人，死不掉。这边的隐身农民呢也是已经发现对手的风矿了。这一盘灵瓜的话，小动物的作用还是挺大的。又来了，哎呀，再去这个矿，哇，那这样子真的连续的单纯啊！亡灵就在家门口，感觉都来不及走啊。这边亡灵还把家封住了。那这样暴风雪、火雨，加上另一风暴，打你这波塔，阴影呢也没了。那天鬼过来呢，还是点大法师。我关的是有血瓶的，可以吃一下。不行，再回城。我有这波塔被打完了，回城，回城，回城。那这边的血法师要小心了，不行吃血瓶，再放把火，走之前还来一把火。这样小动物呢还在，这边的灵瓜是在这里造了根塔，这个就是欺负对手来不及走啊！现在灵瓜人口已经到八十六了，这全是坦克，还有破法，三攻破法。那这边亡灵呢是，哎呦，这个农民还在打这个狮子，灵瓜怕对手不知道啊。我打你一下，告诉你啊，我在这里已经造塔了。主矿呢已经干了，乖乖呢还有两千的金子，空矿呢也干了。那现在看一下灵光呢，还是要开矿的。对手呢把这个塔点掉，但这只小动物还在的话，真的亡灵的家里啊很危险啊。你看，就这只小动物现在，灵光是买了三只小动物这一盘。那就等单纯 CD 这一波的话，可能要正面进攻了。因为已经七十九人口了，可惜大法师没到六啊，到个六级的话，就告诉对手什么叫做天降一波流了。血法的力量值也不远，那对手呢，其实属于这一盘打的还不错的，只是说面对灵瓜这个战术一下子没适应过来，这边又去了，哎呀，又是三英雄到位，这样子对手刚刚在打灵瓜的风矿，结果自己家的风矿又没了。对手估计百思不得其解啊！你是怎么来的？对手也说话了，对手也说话了啊！好像是太差劲的意思了，是这意思吧？小凡英文不怎么好啊。那这样子的话，这边的三英雄再走，亡灵的风矿没了，主矿呢还有千四，这边矿呢还有九千多。那这波呢，灵光回去之后呢，再稍微休整一下，一会儿呢可以再去。坦克呢还是零攻零防，主要剩的是破法。那现在呢，呱呱七十三人口的部队，刚刚农民呢确实死了一点，这边的塔也没有升，其实不需要了，呱呱这波推过去就行了。那现在看一下灵光还要不要再来一波啊？有可能再来一波，这小动物还在。这里没有了，这里没有了。那这这个视角看的还挺清楚的啊。我们的看一下灵光是选择正面进攻还是选择继续单传？正面进攻了。那现在对亡灵来说的话，这一波怎么办？对，能不能打？王冠呢是要去买团补。那亡灵这边的把狗也是全部拉过来。这边的是买了本回城啊，团不没有买，来了，直接打你风矿。呱呱说：“这次我不跟你开玩笑了，我是正面进攻了，来不来随便你。”那破法呢，就是前面扛住，让自己的三英雄的技能呢更加好放一点，反正破法是谋免的。这边两辆坦克呢，应该是生好了对空的，就是为了打你天鬼的，不是为了攻城的。呱呱的思路是非常清晰的啊。我刚刚还在纳闷破法出那么多干啥？那现在恍然大悟，原来如此啊！那这样子对亡灵来说，现在怎么办？亡灵是在推灵瓜的这个主基地，这边灵瓜的民兵一敲，直接走人就行了，不用去理了。现在对灵瓜来讲呢，就是势如破竹，一波推到底。等你出天鬼，随便你出啊！我地面先把你推平了，空中单位你怎么拉扯都没用。那这样子这一波的话又来了，冰火三重天。这样子对手也是打出奇迹，我们攻下灵光，获得这场比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。